，人生在世，得遇佛法是一种难得的福分。佛法中提到，人生难得，佛法难闻，正是为了提醒修行者珍惜今生机会，借佛法来修正自我，净化心灵，积累福报。然而，佛法修行之路艰辛而漫长，只有谦虚培养善根，不断增强内心的正念，才能收获真正的福报。对于许多修行初学者来说，念诵心经与大悲咒是入门的重要基础。两部经典不仅精简而富含智慧，且因其功德巨大，被广泛视为佛教修行的核心经文。通过内心的默念与专注的修持，这两部经典能够有效地引导修行者逐步达到内心的平和与智慧的增长。但需要注意的是。《心经》和《大悲咒》的念诵方法各异，两者所产生的功德和效果也不尽相同。理解正确的持诵方法至关重要，才能在修行路上稳步前行。在佛教修行的领域中，如何正确的念诵《心经》和《大悲咒》是每一位学佛者都需要深入了解的基本功课。这两部经典在佛教修行里有着至关重要的地位。他们所蕴含的能量，对于修行者而言，是一种无形却又极为珍贵的财富。《心经》和《大悲咒》就像是开启智慧与慈悲之门的钥匙，每天虔诚地修持他们，所获得的功德简直难以用世间的语言来形容。据相关佛教典籍记载，历史上无数修行者通过长期坚持念诵这两部经咒。内心获得了前所未有的平静与安宁，在面对世间的纷繁复杂时，能够保持一颗如如不动的心。这种平静与安宁，就是修行者所获得功德的一种体现。在完成《心经》和《大悲咒》的日常修持基础上，修行者可以根据自身的具体情况，有针对性的念诵其他经咒。这些经咒在佛教教义中都有着独特的功效。在此基础上。可以有针对性的念诵其他经咒，用以还清债务、治愈业障和疾病、改善运势，使万事如意。灵性和孽障相互关联，让人遭受苦厄的原因之一。执念心经愿力强大，可开发智慧，而智慧能够转化一切。通过念诵，可以偿还积累的业障。持念心经还能得到观世音菩萨的加持，可以打开心量。越来越想得开放的下，当然也有能耐拿得起阴气重的人。若身处阴气重的环境，可以多念大悲咒，以增强个人能量和功力，有助于治病除劫。大悲咒的威力不仅能超度一切有情众生，而且功德无尽。对于体弱多病、阳气不足、阴气重的人，容易感知到灵性或受到超自然影响。念诵心经和大悲咒等。经咒的人，阳气较重，头上有光明护体，不易受邪气侵扰。家中如缺乏男性成员，阳气可能不足。此时念诵大悲咒或播放大悲咒，可以增添阳气。另外，打开窗户让阳光照进屋子，也是一个有效的方法。念礼佛大忏悔文是用来消大孽障的。七佛灭罪真言可以消除今生。或当下当前所造的孽障，但是这些孽障不能太大。如果太大，还要念礼佛大忏悔文解结咒，化解各种冤结，要有心经做基础，才能起到比较好的效果。往生咒是超度众生的，包括自己吃掉的小动物。六字大明咒威力巨大，可以用来防备众灵性近身，但人没有足够的功力，却要持六字大明咒。会招惹一些灵性的麻烦，就像一个不会武功人身上背了一把稀世宝剑一样，行走江湖会招来不测。念持准提神咒，可以心想事成，可以较快达成愿望。比如学习无碍，考试满愿功德宝山神咒，是把一切功德汇聚起来，有大功德才能上到天。大吉祥天女咒，接受天女散下来的吉祥之光，寻找意中人比较殊胜，命中遇到难关，要多念消灾吉祥神咒，也可以在平时有灾难来前化掉，比如梦到遇事灾劫的梦。阿弥陀经念此去西方极乐世界，请阿弥陀佛或观世音菩萨来接引，往生莲位。
，终成无上菩提。只有极少数的人可以超生，净土必须具足善根，无有内心或者修得很好，没有大孽障，只有非常小的业能够带业往生，还要有一个意念活着，或临终时他要发愿。我要上西方极乐世界，这样才能去的。身上插满管子死去的人，绝对是罪障大，无法待业往生净土的，连天上也不可能去到的。念诵经文时，最好观想自己所求的事物，或者观想观世音菩萨，然后用心去听自己念诵的声音，这样思想就不会乱。念经要心与天地间的气场同和，心气合一，身心合一。做到这三合一，效果就会非常好。念经时看到金光，就是看到菩萨了；看到绿光，大半是灵性烧的香；打卷是菩萨来过了。念经许愿吃全素，效果才会好。吃荤念经很难，零吃素是可以吃牛奶和鸡蛋的。念经不可乱说话、骂人、吵架、争执、生一会儿气，念经的整个气场都会走掉。念经时眉心发胀。浑身发热，脚心发痒，是气脉打通后的状态。随着年龄增长，许多人会出现脑容量不足和脑细胞加速坏死的问题，这往往表现为记忆力下降、脾气变得急躁，甚至突然失忆。当脑细胞大量损耗、脑容量逐渐减少时，人的脑海可能会变得一片空白，甚至出现失忆的症状。为了预防这些问题，良好的睡眠显得至关重要。因为充足的休息能够帮助脑细胞得到恢复。相反，如果过度刺激脑神经，可能会引发突发性中风，带来更严重的健康风险。还有更重要的是，每日做功课，念大悲咒治病防病，念心经，念礼佛大忏悔文，念等等经咒。人生的生命周期就是果报期。上辈子的善恶业报在四十五到五十岁结束，接下来就是这辈子种的因的果报。有大德性的人过世是可以闻到香味的，可以看到菩萨，可以听到仙乐。念经回向超度功德很大，而放生是财不施、法不施、无畏不施，三世皆具功德，也很大帮人要动了慈悲心。这样功德就不会有漏二心经大悲咒。为什么功德这么大？《般若波罗蜜多心经》简称《心经》，是佛教大乘教典中一部文字最短少全理、最深奥微妙的经典。仅以二百六十个字浓缩了六百卷大般若经的要义，设计了世尊二十二年般若坛的精华，即阐明宇宙人生缘起性空的原理。同时显示般若真空料理的启用与功能，实是般若的核心，佛法的心要，每一步经都有它的作用。那么心经有什么作用呢？教下讲是破三障报，障业障、烦恼障。我们人活在世上所遭受到的一切灾难、困苦，心内各种各样的无名烦恼，都是由这三障带来的。所以只有破了三障，才能度一切苦厄。常诵心经可以增长大智慧福报，能去除贪嗔痴。小学生至大学生常诵，增长记忆力、学业、事业、婚姻顺利，心想事成，功德无量。心经的宇宙观能令你通过背诵慢慢感染到宇宙，就是我，我便是宇宙的智慧，万物皆在我的宇宙之内，世界的财宝皆在我的口袋之中，自己去不去拿来用？绝于自己而已，因为自己追求心中富有是精神世界的满足，因此有没有钱并不是最最重要的事，心中富有就是一切了。这是背诵《心经》其中一些行者所领略到的道理，但另一些行者却有较积极的领悟。一个人开始修炼《心经》之后，会有一种胸襟开阔的思想。所谓有容乃大，无欲则刚。一个人能容人容物，才可以做大事业。这种容人观乃来自《心经》的修持，因为一个人心胸一开，必然会有一种博爱的精神。一定人缘好，就算自己不想做大生意，也会被环境及良好的人际关系迫做大。因为每个职员都乐意为这个人打工，每一家公司都觉得与你合作最快乐，自然发财致富。享受名成立就得福气。
。因此，心经一修之后，人的世界观就会改变，运气也自然会变。根据我的一些同修的经验，心经可以帮你相当大的忙。你可以三遍心经，二十一遍心咒，揭谛揭谛波罗揭谛波罗僧，揭谛菩提娑婆诃。反复的求观世音菩萨帮你达成你心中的好的愿望。一般而言，观世音菩萨绝对会闻声就苦，帮你达成你的善愿。关键就是看你去不去念。其次，你要注意的是，你是念心经，不是首先要去理解其中的深奥意思的。我的意思就是说，什么都不管，念就是了。大悲咒又称千手千眼观世音大悲心陀罗尼，是千手千眼观世音菩萨的大身咒，广大圆满无碍的大悲心陀罗尼及内涵千手千眼观世音菩萨正德功德的根本咒。这强大的大悲咒传承自过去九十九亿恒河沙数的诸佛所说的神圣咒语。千手千眼观世音菩萨出于对一切众生的怜悯。怀着深深的大悲心，降临娑婆世界，驾临此行，以引导众生离苦得乐，脱离苦海，获得解脱。正如苦海无边，回头是岸所言，只要虔诚的念诵大悲咒，必然会得到不可思议的感应。诵持大悲咒，不仅能够获得自在，而且所有的祈求都能得到满足。它能够让我们远离苦难，享受快乐。在危险面前，通过诵持大悲咒，我们可以平安度过。如果你想要离开苦境，如果你希望摆脱危险，那么诵持大悲咒是一个非常有效的方法。不要轻视大悲咒，把它当成普通平庸的经文。我告诉你们，如果在过去或者现在，你们没有善根，甚至连大悲咒的名字都未曾听闻，更别说真心诵持了。现在你们不仅听到了大悲咒的名字，还能真心实意地诵持它，这是在百千劫中难得一遇的机会。而且有善知识指导教导我们如何正确地诵持、受持、修持，这足以证明这是一件非常值得重视的事情。总的来说，大悲咒会带来意想不到的好处。这两部经典都是佛陀智慧的结晶，虽然要凭自己理解，可能有一定难度。但我们需要增强对学佛的信心。本期视频就分享到这里，祝您身心安泰。我们下期视频再见。